ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ മാസ്റ്ററി വിത്ത് എഫ് എം എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ് ഒരു മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡെഫിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ടാൻജൻ ടു വിച്ച് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈവൺ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡോ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് റെഡി അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് എയിംസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു അസേഷൻ റീസൺ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൾവേസ് മൂവ്സ് എലോങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അസേഷൻ റീസൺ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡൈവേജ് ഫ്രം എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് കൺവേർജ് അറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ കൺവേർജ് അല്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അസേഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡാഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു ചാർജ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കൂ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ആ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിറക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇയാളെ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇതിലേക്ക് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചാർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് എലോങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ നൗ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ ഫീൽഡ് ലൈനിന് ലൈൻ ആ പാത്തിലൂടെ തന്നെ അത് പോകുമെന്നാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കളുടെ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ദാ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അതിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കമ്പോണന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഡിറക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാകൂ ഏതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് കരുതി സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റില് ഈ പോയിന്റിൽ അവിടുത്തെ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇതാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇത് അടുത്ത പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ
ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക ഏതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചാർജർ പാർട്ടികൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജർ പാർട്ടികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക അതേ ലോങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ തന്നെ നോ ഡൌട്ട് ഇറ്റ് നോക്കൂ അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതുപോലെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ചാർജർ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ കേസ് നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജർ പാർട്ടികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് ഫീൽഡ് ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജർ പാർട്ടികൾ വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്തരം ചില കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എ ചാർജർ പാർട്ടിക്കൽ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൾവേസ് മൂവ്സ് എലോങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ശരിയോ തെറ്റോ ഇറ്റ്സ് റോങ് ഇറ്റ്സ് റോങ് ചാർജർ പാർട്ടിക്കൾ ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ പാത്ത ചാർജർ പാർട്ടികളുടെ പാത്തല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജർ പാർട്ടിക്കൾ റസ്റ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീൽഡ് ലൈനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നോ റസ്റ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫീൽഡ് ലൈൻ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റസ്റ്റിലാണോ അതല്ല ഇനീഷ്യലി ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസേഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റീസൺ ഓൾറെഡി തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരിയായ ചോയ്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൺസ് ആർ ഫോൺസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ഡേ താങ്ക് യു